ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ലേൺ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൻ മലയാളം ചാനലിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഡാറ്റാ ബേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അതിലൊരു ടേബിള് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ബേസിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു കുറി എസ് ക്യു എൽ കുറി എങ്ങനെ റൺ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ മൈ എസ് ക്യു എല്ലും വർക്ക് ബെഞ്ചും ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തിരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു പാസ്വേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ലോഗിൻ ക്രെഡൻഷ്യൽസൊക്കെ കൊടുക്കണമെന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ കാണാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം ഒരു വീഡിയോ കാണുക അപ്പോൾ അത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് ബെഞ്ച് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ക്രീൻ ആയിരിക്കും വരുന്നത് നിങ്ങൾ വിൻഡോസ് മെഷീനിലാണെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻസൊക്കെ ചെറിയ രീതിയിൽ പൊസിഷനൊക്കെ മാറിയായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത് ഞാനൊരു മാഗ് മെഷീനിലാണ് ഇവിടെ റൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ വർക്കിംഗ് എല്ലാം സെയിം ആയിരിക്കും ഓപ്ഷൻ കാണിക്കുന്ന സ്ഥലം ചിലപ്പോൾ ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു വിൻഡോ ആയിരിക്കും നമുക്ക് വർക്ക് ബെഞ്ച് എടുക്കുമ്പോൾ ആദ്യം വരുന്നത് ഈ ഒരു ഐക്കൺ അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇത് സ്റ്റാർട്ട് സ്ക്രീനാണ് വർക്ക് ബെഞ്ചിൻ്റെ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പുതിയ കണക്ഷനാണ് അപ്പോൾ അതിന് ഈ ഒരു പ്ലസ് ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക പ്ലസ് ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കണക്ഷന് ഒരു പേര് കൊടുക്കാം നമുക്കിവിടെ ലോക്കൽ ഹോസ്റ്റ് എന്നോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പേര് കൊടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ് ഐ പി പോർട്ട് നമ്പർ ഒന്ന് ഡിഫോൾട്ട് നമുക്ക് മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ ഈ യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അതായത് ഐ എസ് കെയിൽ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തപ്പോൾ കൊടുത്ത ക്രെഡൻഷ്യൽസാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വന്നില്ലെങ്കിൽ ടെസ്റ്റ് കണക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ അടിക്കാം അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടേക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വിൻഡോ കാണാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു കണക്ഷൻ സക്സസ്ഫുൾ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഇവിടെ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു നമ്മുടെ വർക്ക് ബെഞ്ച് വിൻഡോ കണക്ഷൻ മൈ എസ് കെൽ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ബേസിക്കലി ഈ ഒരു വർക്ക് ബെഞ്ചിനെ കുറിച്ച് പറയാം ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ടാബ്സ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ടാബാണ് അപ്പോൾ ഇതിലാണ് നമ്മൾ ഡാറ്റാ ബേസ് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതും ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഈ ഇവിടെ ആണ് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ടാബ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്കീമാസ് സ്കീമിനെയാണ് നമ്മൾ ഡാറ്റാ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡാറ്റാ ബേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കാണുന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ലേൺ മൈ എസ് ക്യൂൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ഡാറ്റാ ബേസ് ആണ് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളിവിടെ ആരോലും ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ടേബിൾസ് കാണാം ടേബിൾസിൻ്റെ വിൻഡോ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ക്രിയേറ്റ് ആയിരിക്കുന്ന ടേബിള് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ടേബിള് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കോഡ് ഞാനിവിടെ ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ കണ്ടൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ ജിറ്റ് ഹബ് ലിങ്കായിട്ടും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ കണ്ടൻറ്റിലും കൊടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു കോഡ് നമുക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്താലാണ് ഈ ഒരു ഡാറ്റാ ബേസ് ക്രിയേറ്റ് ആവുള്ളൂ നമുക്ക് മാനുവലി യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് വെച്ചിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഫസ്റ്റ് ഈ ഒരു കോഡ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഈ കോഡ് ഞാനൊരു ജിറ്റ് ഹബ്ബിൽ ലിങ്കായിട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ലിങ്കിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു കണ്ടൻറ്റ് അതേപടി നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കോപ്പി ആവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് എന്തൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓരോരോ വീഡിയോയിലോട്ടായിരിക്കും പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഫസ്റ്റ് ഈ ഒരു വിൻഡോ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ഈ ഒരു വലിയ വിൻഡോ ഈ വിൻഡോ എന്നാണ് നമ്മൾ കൊറീസ് അല്ലെങ്കിൽ എസ് ക്യു എൽസ്
ഓപ്പറേഷൻ സക്സസ് ആയിരുന്നതാണ് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും എററൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു റെഡ് മാർക്കായിരിക്കും വന്നിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത കുറി ഫെയിലായി എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ ഇത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡാറ്റാബേസും ടേബിളും ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് കാണണമെങ്കിൽ ഇത് ഒരു ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ആവുന്ന ഒരു ഡാറ്റാബേസാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഈ റിഫ്രഷ് ഓൾ എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടൺ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയതായിട്ട് ക്രിയേറ്റായ ഡാറ്റാബേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കേസിൽ ലേൺ അണ്ടർ സ്കോർ മൈസ്കിൽ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഡാറ്റാബേസ് അപ്പോൾ ഒരു ഡാറ്റാബേസിൽ നമുക്ക് ഒന്നോ അല്ലധികമോ ടേബിൾസ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് ബാക്കി കൊടുത്തേക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വഴി പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും ഈ ടേബിളിൻ്റെ വിൻഡോ ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ ഒരു ടേബിൾ കാണാൻ കഴിയും ഇവിടെ നമ്മുടെ ടേബിളിൻ്റെ പേരാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എംപ്ലോയീസ് എന്നതിലാണ് നമ്മുടെ ടേബിൾ അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾക്കിവിടെ മൂന്ന് ഐക്കൺസ് മെയിനായിട്ടും കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ആ മൂന്നാമത്തെ ഐക്കൺ ഇവിടെ കാണുന്ന മൂന്നാമത്തെ ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ ഒരു കൊറി എക്സിക്യൂട്ടായി ഔട്ട്പുട്ട് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു ഏറ്റവും ബേസിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു സെലക്ട് കൊറിയാണ് നമുക്ക് ഡാറ്റാബേസിൽ ബേസിക്കലി കുറച്ച് ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ഡാറ്റ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതായത് ഡാറ്റാബേസിൽ ഉള്ള ഡാറ്റേനെ നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ അടുത്തൊരു ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻസേർട്ടാണ് അതായത് ഡാറ്റാബേസിലേക്ക് പുതിയ ഡാറ്റ ആഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇൻസേർട്ട് ഓപ്പറേഷൻ പിന്നെ ഉള്ളത് അപ്ഡേറ്റ് ഓപ്പറേഷനാണ് അതായത് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള റെക്കോർഡിനെ നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അഥവാ മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു റിയൽ വേൾഡ് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു നിങ്ങളുടെ ഫേസ്ബുക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ സൈറ്റിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ആക്ച്വലി ഒരു ഡാറ്റാബേസ് അപ്ഡേറ്റ് ഓപ്പറേഷനാണ് അവിടെ ആക്ച്വലി നടക്കുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഫൈനൽ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിലീറ്റാണ് അതായത് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് പെർമനൻ്റ്ലി നിങ്ങൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു ഡാറ്റാബേസ് ഡിലീറ്റ് ഓപ്പറേഷനാണ് അപ്പോൾ ബേസിക്കലി ഇത്രയും ഓപ്പറേഷൻസാണ് നമുക്കൊരു ഡാറ്റാബേസിലുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അതിലെ ഫസ്റ്റ് ഓപ്പറേഷനായ സെലക്ട് ഓപ്പറേഷനായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഇപ്പോൾ നോക്കുന്നത് ഇനിയുള്ള കുറച്ച് വീഡിയോസിൽ ആ സെലക്ട് ഓപ്പറേഷൻസിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പഠിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സിക്യൂട്ടായ കമാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ എസ് ക്യു എൽ കൊറി എന്ന് പറയുന്നത് സെലക്ട് സ്റ്റാർ ഫ്രം ലേൺ മൈ എസ് ക്യു എൽ ഡോട്ട് എംപ്ലോയീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൊറിയാണ് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളിവിടെ ഒരു സെമി കോളനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സെമി കോളൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മളൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൊറി എൻഡായി എന്ന് അറിയിക്കാൻ മൈ എസ് ക്യു എല്ലിനെ അറിയിക്കാനായിട്ടാണ് ഈ ഒരു സെമി കോളൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കമാൻഡ് അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പം ഇവിടെ സെലക്ട് എന്ന കമാൻഡ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് നമ്മളൊരു സെലക്ട് ഓപ്പറേഷനാണ് ഡാറ്റാബേസിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതായത് ഡാറ്റാബേസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഡാറ്റ റീഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് എടുക്കുന്നു എന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സ്റ്റാർ ആ സ്റ്റാറിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡാറ്റാബേസിൽ നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടേബിളിലെ എല്ലാ കോളംസും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു എംപ്ലോയീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേബിൾ എടുത്താൽ അതിൽ ഐ ഡി ഫസ്റ്റ് നെയിം ലാസ്റ്റ് നെയിം ഏജ് സാലറി ഡെസിഗ്നേഷൻ ഇതിനെയാണ് ഒരു ടേബിളിൽ ഈ എംപ്ലോയി എന്ന് പറയുന്ന ടേബിളിലെ കോളംസാണ് അത് അപ്പോൾ ആ കോളംസിൽ എല്ലാ കോളംസും റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കോമണായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ജനറലി കൊടുക്കുന്നതാണ് സ്റ്റാർ സ്റ്റാർ മീൻസ് എല്ലാ കോളംസും എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ഫ്രം ആണ് അതായത് നമുക്ക് ഈ ഡാറ്റാബേസിലെ ഏത് ടേബിളിൽ നിന്നാണ് ഡാറ്റ
ടേബിളിൻ്റെ അതായത് ഡാറ്റാബേസിൽ ഏത് ടേബിളിൽ നിന്നാണ് ഡാറ്റ എടുക്കേണ്ടത് എന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് അപ്പോൾ ബേസിക്കലി ഇതാണ് നമ്മൾ ജനറലി ഒരു സിൻടാക്സ് ആയിട്ട് പറയുവാണെങ്കിൽ അതായത് സെലക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റിസർവ്ഡ് കീവേഡ് ആണ് മൈ യു സ്കില് അത് കഴിഞ്ഞ് കോളംസ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ട കോളംസ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഫ്രം എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു മൈ യു സ്കില്ലെ റിസർവ്ഡ് കീവേഡ് ആണ് അതായത് ആ ഒരു കീവേഡിന് ഒരു സ്പെഷ്യൽ മീനിങ് ആണ് മൈ യു സ്കില് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ടേബിളിന് പേര് കൊടുക്കുന്നു നമുക്ക് സെലക്ട് ഓപ്പറേഷൻ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അതിലധികമോ ടേബിളിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഏറ്റവും മിനിമലായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ സ്റ്റാറിന് പകരം നമ്മുടെ കോളം നെയിം ഇവിടെ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഏജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോളമുണ്ട് കൂടാതെ സാലറി സാലറി എന്ന് പറയുന്ന കോളമുണ്ട് അപ്പം ഇത് നമുക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് നിങ്ങൾ ഒരു കൊറിയുടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഒരു സിമ്പിൾ പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ് അതായത് ഏജും സാലറിയും മാത്രമേ നമുക്കിവിടെ പ്രിൻ്റായുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ കോളം നെയിംസ് നമ്മളൊരു കോമ സെപ്പറേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് ആ കോളം നെയിംസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഈ ടേബിളിൻ്റെ ഈ ആരോ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കോളംസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ കാണാൻ പറ്റും അത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടേബിളിലെ കോളംസിൻ്റെ പേരുകൾ കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് കേസ് സെൻസിറ്റീവാണ് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ഈ പേര് കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ കോളം ഡാറ്റ കറക്റ്റായിട്ട് ഫെച്ച് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതൊരു വളരെ മിനിമലായിട്ടുള്ള സെലക്ട് ഓപ്പറേഷനാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിലായിരിക്കും പഠിക്കുന്നത് ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു വർക്ക് ബെഞ്ചും മൈസ്കിലും അത് കറക്റ്റായിട്ട് റൺ ചെയ്യുക ഈ ഒരു സെലക്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ആയിരുന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ എസ് ക്യു എൽ മൈ എസ് ക്യു എൽ സിസ്റ്റത്തിൽ പ്രോപ്പറായിട്ടാണ് ഇൻസ്റ്റോൾ ആയിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത ആദ്യം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത കുറി ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാനൊന്നും ശ്രമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മളത് വഴി പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇത് ബേസിക്കലി നമ്മളിവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡാറ്റാബേസും ടേബിളും അതിൽ കുറച്ച് ഡാറ്റയും ഇൻസേഷനുമാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് വഴി നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ എസ് ക്യു എൽ പഠിക്കുന്ന കൊണ്ട് നമുക്ക് കാര്യങ്ങളെല്ലാം എസ് ക്യു എൽ കുറീസ് വഴി അല്ലെങ്കിൽ എസ് ക്യു എൽ കമാൻഡ്സ് വഴി പഠിക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് കാരണം നമ്മൾ സെർവറിലൊക്കെ പലപ്പോഴും എസ് ക്യു എൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നാൽ എല്ലായ്പ്പോഴും നിങ്ങൾക്കൊരു യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് ഉണ്ടാവണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കേസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കമാൻഡ്സ് അറിയുവാണെങ്കിൽ അത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ വളരെ യൂസ്ഫുള്ളായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ വിൻഡോസിൽ ഇൻസ്റ്റലേഷന് എന്തെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് വേണമെങ്കിൽ കമൻ്റായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടി ഒരു വീഡിയോ വേറെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പഠിക്കാം